皆さんこんにちは。DIY チャレンジのタカです。今日はですね、セルシオファンの皆様と、えー、トヨタセルシオ、えー、こちらをですね、えー、カタログを見ながらこう楽しんでいきたいなと思います。えーまあ、セルシオといえばですね、えー、皆さんもご存知のように、トヨタ自動車が1989年から2006年にかけてですね、販売された高級セダン F セグメントとして、えー、多くの方に知ら,され、えー、知られておりまして、えー、たくさんのね、えー、ファンがいますけれども今日はその中でもですね、2代目ですね、2代目といえば、えー、1994年から2000年まで販売されたモデルなんですが、さらに、えー、そちらの後期型ですね、1997年の7月から、えー、2000年の8月まで、えー、販売されたこちらの後期モデルについて、えー、皆さんと一緒に楽しんでいきたいと思います。えー、それではですね、トヨタセルシオ、えー、カタログをですね、えー、基本あの読み上げていきたいと思います。まあ、ところどころですね、私の所見も交えながら、えー、一緒に楽しんでいければと思いますので、えー、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、それではですね、えー、ページをめくりまして、最初のページをですね、読み上げたいと思います。再び、その時が訪れました。セルシオが新しい答えを示したのです。単に、高級車であることを超えて、車という機械が実現できる最高レベルの満足を人々に届けること。考えうる限りの社会的責任を確実に果たしていくこと。セルシオが世界に向かって提示した、そのような思想と使命は、さらに深く、より確かに貫かれることになりました。世界基準と、表された一台の車が、改めて確認したことは、絶え間なく完全を求め続けていく姿勢、自らを磨き抜く、その日々の中で、セルシオは多くの高級者たちが探し続けた境地に、ただ一人、たり、たどり着こうとしています。はい、えー、ページをね、えー、めくりまして、最初に出てくる写真なんですけれども、かっこいいですね。まあ、こちらですね、えー、マイナーチェンジ後の、えー、モデル、後期型のモデルなんですけれども、えー、皆さんもご存知のようにですね、1997年の7月にですね、マイナーチェンジが行われて、フロントのデザインがですね、大きく変わりましたよね。フロントグリルとヘッドライトが独立しているというのが特徴だと思います。まあ、ヘッドライトはですね、従来のハロゲンランプに代わって、オートレベライザー付きのですね、ディスチャージ、えー、ランプとなりましたし、まあ、エンジンもですね、えー、連続可変バルブタイミング機構の採用によってですね、最大出力がマイナーチェンジ前の前期型のですね、265馬力から280馬力に、えー、向上したのが、えー、記憶に新しいところですね。またですね、えー、オートマチックもですね、4速から5速へ変更しました。で動力性能もですね、環境性能を、まあ、同時にね、えー、公共、向上させたということで、まあ、あの、特別すべきとしてはですね、安全装備も充実した、えー、6つのエアバッグはもとよりですね、えー、横すばりの防止装置ですね、えー、VSC ですね、こちらとですね、あと緊急ブレーキ操作を補助するブレーキアシスト、えー、それから、えー、プリテンショナー、えー、フォースリミッター付きのシートベルトとかですね、あと、助手席のシートベルト、えー、被着用の、えー、警告灯を採用したな,れなどとですね、かなりですね、えー、すごく進化した高級型のモデルになると思います。はいまあ、高速道路などですねあの、使い勝手が向上したレーザークルーズコントロールなんかも、えー、オプション設定してましたので、当時ですね、えー、レーザークルーズコントロールをオプション設定された方結構多いんじゃないかなと思います。またですね、まあ、セルシオっていうとですね、本当に高級車で、えー、結構もう、えー、盗まれてしまったりとかね、えー、盗難のターゲットにされることが多いので、えー、エンジンイモ,イモビライザーですね、えー、こちらがですね、標準装備されていたっていうことも結構、特筆すべきことなんじゃないかなと思いますね。はい、えー、それではですね、えー、こちらのかっこいい画像をですね、えー、今、楽しみましたので、次のページ行きたいと思います。はい、えー、ページ変わりました、えー。細かい字で読みづらいと思いますので、えー、読み上げていきたいと思います。車づくりの常識を疑うこと、そして自らが規制概念を打ち破っていくこと、そこまで厳しく立しない限り、世界の目標となるような車は生まれ得ない。また、完全に限りなく近づくこともできない。すべてはその信念から始まりました。開発には柔軟な発想こそ必要
、セルシオはそう考えています。決まりきった手順や方法をたどるだけでは、常識的な車しか生まれないと思ったからです。しかし、セルシオはその車づくりの、車づくりに対して、あるルールを持っています。イエットの思想と源流主義。思想、主義という言葉からもわかるように、この車には、最高を追求するための約束事だけは厳しく設けられていたのです。イエットの思想のイエットとは、しかもなお意味する単語。例えば、堂々としたフォルム、しかもなお優れた空力性能の獲得。というように、廃反する事項を高水準に料理させようとする決意を示したものです。一方、原流主義とは、イエットの要件を実現するときに、その原因まで遡って対処すること。静粛性を極めるならば、振動や騒音の源であるエンジンやタイヤにまで対策を施して解決を図ろうとする姿勢です。これらを全うすることは決して簡単なことではありません。しかし、常に世界の車さん、えー、車たちの、えー、指標となるべく宿命づけられたシェルシオにとって、えー、この二つの厳しいルールこそ車作りの常識に他ならないのです。黙々と、しかし、真剣に、妥協することなく、毎日毎日、昨日の自分を超えることを目標にする。ただ一つ、最高の車と呼ばれる存在であり続けるために、セルシオという卓越は、諦めることを知らない偉大な努力によって支えられています。ゴールのテープを切った瞬間から、もう次のレースが始まっている。スポーツなどでよく使われるこの比喩は、車作りにも見事に当てはまります。まして、セルシオであるなら、それを、この車の開発方針そのものを言い当てていると考えていいでしょう。結論を見るまでに何十台の試作車を作ったか、また壊したか、テストコースを何万キロ走り続けたか、一体図面を何回ゼロから書き直したのか、どれくらい綿密に詳細にシミュレーションを行ったのか、まさに車との格闘と例えたくなるほどの工程が繰り返されることになります。世界基準を、えー、世界基準と呼ぶに値する極めてよくできた車という評価に安住することなく、完成を果たしたその日から、次の完成へ向かって黙々と自らを磨き、鍛える道をセルシオは選んでいるのです。大切にされたのは、決して一つの場所に留まることなく、欲深く前進をする意志妥協することを開発の選択肢から抹消する価値観、老を惜しむことを良しとしない勇気、完全を達成することは想像以上に困難な作業であることをセルシオは誰よりも知っているのです。ここに集大成されたのは、人と社会と車のより理想的な調和を目指す意志、そしてその意志を性能、機能に昇華する最新、最,、えー、最先端テクノロジー。セルシオがかつてどんな車をも走ったことがない道を進むために。どこまでも完全な車を求め続けてきたセルシオは、自動車技術の集大成と位置づけられている一台です。しかし、あえて誤解を恐れずに言うなら、それはセルシオの本意とするところではありません。技術を技術として誇示するのではなく、乗る方々の満足や社会との調和という観点に、視点に立って、それを真に機能,と機能させることこそ重要だと思うのです。豊かさの象徴であった車に対して、環境問題や安全問題についての、えー、数多くの宿題が出されている現在、車たちのリーダーシップを握るべく、世に送り出されたセルシオには、持てる技術によって明快な回答を提出する義務があると考えています。その決意が数々の困難に立ち向かわさせ、不可能を可能とするようないくつもの成果にたどり着く原動力になっているのです。人と社会と車との理想的な共存のために、最新技術を集大成としたもの、えー、それがセルシオです。はい、えー、ページが切り替わりまして、えー、皆さんご覧いただいていますのが、えー、CCO ですね、えー、カラーがですね、ダークグリーンマイカ PIO トレーニング G というものですね、カラー番号でいきますと 6N9 ですね
。で、こちらのボディカラーはですね、メーカーオプションというふうにされております。なんか光沢のあるね、えー、こういったあのダークグリーンマイカっていうのも私が好きなカラーの一つになります。皆さんはいかがでしょうか。次行きたいと思います。はい、えー、ページが変わりまして、次のページはですね、同じく C 仕様、えー、ボディカラーはホワイトパールマイカトーニング G というものですね。カラー番号でいきますと051ですね。こちらはですね、えー、黒と同じぐらいですね、人気のカラーリングではないでしょうか。まあ、いつの時代もですね、えー、こちらの、えー、ホワイトパールですね、こちらはもう本当にあの安定した人気の色だと思います、えー。皆さんはね、いかがでしょうか。またですね、えー、ページ変わりたいと思います。はいえー、ページ変わりまして、えー、同じく C 仕様ですね、ボディカラーはダークグリーンマイカトーニングの G ですね、先ほどのですね、限定色とは違って、通常の、えーカラーモデルになるんですけれども、カラー番号は697というモデルになりますね。はい、ちょっと明るめの緑といったところですね。まあ、落ち着いた、まあ、個性を出すにはいい色だと思いますね。まあ、変な話こう、リセールはあまり良くないんですけれども、中古で狙うということを前提にするならば、えー、あえて程度はいいんだけれども安いということで、えー、こう皆さんがあんまりこう狙わない色。えー、を狙うっていうのも結構一行かなと思いますね。はい。次行きたいと思います。はい。ページ変わりまして、えー、C 仕様のですね、内装ですね。はい。えー、まあ、こちらの、えー、皆さんご覧にいただいている C 仕様のケーキ版、えー。内装色はですね、アイボリーですね。本側仕様と、えー、本側の蓋付きコンソールボックスと、えー、フロントシートヒーターっていうのが、えー、メーカーオプションでね、えー、セットされたモデルになります。でそれからですね、えー、エレクトロ、えー、マルチビジョンですね、GPS、ボイスナビゲーション付きと、えー、セルシオスーパーライブサウンドシステムですね、えー、は、こちらもですね、セットオプションされたモデルになります。結構ですね、ホワイトの内装、えー、私は好きですね。まあ、汚れやすいっていうね、えー、ことで、えー、黒内装の方がいいよということで、えー、賛否両論分かれるところではありますけれども、えー、本当にね、高級感があって好きな内装でございます。次行きたいと思います。はい、えー、引き続き内装ですね。C 仕様の室内、えー、まああのー、視点を変えた横からの目線なんですけれども、同じく内装色はアイボリーですね。えー、本側仕様と、えー、本側蓋付きコンソールボックスとフロントシートヒーターはセットオプションで、えー、メーカーオプションでねセットされたモデルになりますけれども。えー、本当にですね、シートの質感が非常にいいですね。まあ、私もですね、一時ですね、まあ、中古ではありますけれども、えーまあ、短い期間ではありますけれども、乗ったことがありまして、まあ、この時代のやっぱりその高級車というのは、あのー、本当に、まあ、コスパがいいというか、中古車で買う分にはですね、あのー、結構、満足度が高いいいんじゃないかなかと思います、まあ、もちろんですね新車で買える方は、まあ、一番幸せだと思いますけれども、まあ、私の場合はですねいろんな車に、えー、乗ってみたいっていうのがありまして、えーまあ、中古車でいろいろこう乗り換えを楽しんでるわけなんですけれども新車で買われてですね今も所有されてるオーナーさんとかですね、えー、ずっと大切に乗っていただきたいなと思いますねはい次行きたいと思いますはい、えー、ページ変わりましてですね、えー、こちらですね、ちょっと読みづらいと思いますので、えー、読み上げさせていただきたいと思います。高級車の真の走りとは、極端に言えば、セルシオはその答えを求めて進化の道を進んできました。ひとたび走り出せば、スポーツカーにも相当するポテンシャルを発揮する。同時に、その風格にふさわしいだけの滑らかさ、静かさも備えている。一方で、それは、社会や環境に対して優しい基本性能であること。誰の,誰の目から見ても、極めて困難に思われるこ,これらのよ、えー、要件をですね、完全に満たすことが、えー、セルシオには求められたのです。世界最高峰を目指したエンジンユニットやサスペンションが集結したものも、集結したのも、えー、トヨタテクロノジーの最先端を行くオートマチックトランスミッションが開発された理由もここにあります。ドライバーズシートに座られた方が初めて体験される。世界の高級車が探し,探し続けたえ走る、曲がる、止まるがここに達成されました。はい、えー、ページが変わりましてですね
、えー、エンジンのカットモデルが出てますけれども読み上げていきたいと思いますセルシオであるなら単に数字上だけではなく実感レベルでの、えー、高性能をですね実現しなくてはならないいかにパワフルかいかに静かで快適かまたいかに経済性に長けているかそのすべての要件は十二分に満たされました完全なエンジンその境地に限りなく近づくために運転席に座るどなたもがそのゆとりを実感できるパワーと滑らかな加速感そして走りの味わいを損なうことなく達成された少年費と静粛性セルシオの走りを評価、えー、セルシオの走りを評価を決定づけることになった傑作4リッター V8 ユニットは VVTI をはじめとするトヨタの最新技術の採用でさらに全てにレベルアップした性能を身につけることになりました最先端の制御システム VVTI、えー、連続可変バルブタイミング機構とはエンジン回転数アクセル回路などの運転状況に応じた最適なバルブ開閉時期をコンピューターで連続的に制御するシステム吸気効率を向上させることによりエンジンのトルクを大幅に向上させるとと,ともにさらに、えー、良好な燃費と排ガス中の、えー、窒素酸化物、えー、炭素化合物などの低減にも貢献します電子スロットル、えー、電子制御スロットルシステムです ETCSI で、理想的なアクセルワークを、雨濡れた道や、えー、雪道走行など、様々な運転状況下にあっても、常にアクセル回路に対するエンジン出力を最適に制御するシステム。一つ上のレベルの、えー、運転しやすさを追求しました。この他にも、吸気マニホールドに吸気制御バルブを設け、このバルブをエンジン回転数などに応じて開閉することで、全域にわたる出力工場を図る可変吸気システム ACIS を採用するなど動力性能を磨き上げるための細部までの取り組みがなされましたしかしパワーアップだけで満足することの許されないのがセルシオですこれらの性能向上とともに世界最高レベルの静粛性や燃費、えー、低燃費を合わせて向上したことは言うまでもありません、えー、右側のですね、えー、こちらのえー、モ,デルのあのモデルなんですけれども、えー、部品一つ一つにまで妥協を許さないセルシオ例えばエンジンのピストンも摩耗低減のためにスカート部分に樹脂コーティングを施すなど細部にまで徹底した見直しを図っていますさらに滑らかに、えー、滑らかな走りに向かって5速オートマチックントラスミッション5スーパー ECT ですね、えー、環境との調和気品ある滑らかな走りそして世界トップクラスの加速フィーリングセルシオならではの走りの世界を求めて開発された極めてインテリジェントなオートマチックですワイドレンジでクロスレシオのギア比や先端の制御技術によってレスポンスの良い伸びのある加速感はもちろんのこと低燃費静粛性までが高次元で実現されています先進のフレックスロックアップシステム最先端の制御技術を駆使してロックアップクラッチを運転状況に応じて自在に制御低速機からロックアップクラッチを作動させることで燃費を一段と向上させるとともに滑らかな走りを実現します知能を持った制御システム AI シフトアクセルの,アクセルの、えー、踏み込み量などドライバーの意思や、えー、上り下りの道路状況に応じて変速点をリアルタイムに最適化するシステム。えー、トファン路では、えー、変速回転を、変速、えー、回数を減らして滑らかな走りを実現。えー、後半路では、えー、エンジンブレーキを積極的に利用してフットブレーキの負担を軽減します。進化したエンジントランスミッション総合制御システム。変速の進み具合を検知しながら、クラ,ッチえー、クラッチ油圧とエンジンの点火時期、電子制御スロットルを、えー、強調的に制御することで、より滑らかでハイレスポンスな変速を達成。セルシオの高品比な、えー、走りはさらに磨かれました。車の走行感覚とは本当に主観的なものでしょうか。良い乗り心地、素晴らしい
、操縦安定性、大きな安心感。これらには誰もがうなずく絶対的な到達,到達点があるはずだ。セルス、セルシオはそう信じました。走る喜び、乗り心地、双方を最高レベルで達成したサスペンション。優れた操縦安定性と快適な乗り心地の両立。車作りの永遠の課題とも言えるこの命題をセルシオはイエットの思想のもとに高い次元でクリアしたと自負しています。基本デザインに四輪ダブルウィッシュ分を採用。ここから何十ケースにもわたるジオメトリー、まあ、配置、配置計算を行い、えー、最適な配置とホイールアライメントにたどり着きました。どこまでもフラットな乗り心地としっかりとした操縦感覚が見事に調和されています。もちろん、この基本性能の高さがハイレベルな予防安全を導くことは言うまでもありません。セルシオとドライバーとの大切な接点、ステアリング。セルシオでは、運転に直接関わる、えー、操打感の検証に関して特に神経を使いました。その結論が、走行中の安心感をさらに確実にサポートする新プロ,グプログレッシブパワーステアリングです。少し切った場合にも、確かな手応えを伝える特性。また、高速旋回時にも、えー、適度な力で保持でき、しかも力の微妙な変動に、えー、敏感すぎないフィールなど、えー、洗練された自然な感覚が実現されています。乗り心地と静粛性を磨いた電子制御スカイフックエアサスペンション。封入した空気にスプリング機能を持たせることで得られる究極のしなやかさ。このエアバネの特徴とスカイフック理論に基づくショックアブソーバー制御を組み合わせることで、セルシオは最高峰の乗り心地を目指しました。フラット感、どっしり感、ストローク感を一層磨き上げるため、その細部にまでのチューニングを改めて実施、また大幅に振動した際の音や揺れをできる限り抑えるよう、静粛性の面からも入念な磨き込みが行われています。穏やかで無駄な動きがなく、車格にふさわしい重量感に富んだ乗り心地を開拓した完成度の高い足回りです。ちなみにこちらのエアサスペンションは C 仕様に標準装備されております。スカイフック理論とは、文字通り、車が宙づりにされた状態で走行すると仮定した上で、ショックアブソーバーに必要な諸性能を導き出す理論。この理論をもとに各センサーからの情報を応じてリアルタイムに減衰力を制御するアクティブコントロールサスペンション技術を応用。セルシオが常にフラットな車両姿勢を取るための制御を行っています。走りの細部に至るまで高性能と快適さを求めて、鍛え上げられたパワーユニットとドライブレーンのポテンシャルを直接道路へと解き放つタイヤとホイールにもセルシオは厳しい検証の目を向けています。アルミホイールも走りと静粛性向上のために、その合成を徹底追求。性能面からも理想的な継承が生み出されました。こちらのアルミホイルなんですが、えー、ブレーキ冷却効果と軽量化の双方を求めて、えー、風穴面積を大きく取ったセルシオのアルミホイルは同時に高い合成を獲得しております。静かさ自体をより心地よいものにすること。例えば、ノイズさえもできるだけ快適な音に近づけるように試みること。静粛のために、静粛のためのテクノロジーはセルシオで間違いなくその頂点を極めました。満足のその上、心安らぐ静かさをさらに求めたセルシオ。源流主義に基づいて振動、騒音の発生源からの静けさを求め続けたセルシオ。そのレベルが違うとも表現できる静粛性は、さらに、新たな領域へと進化しました。社外からの音をより抑えるための、例えばフロンドフロ、フロアアンダーコートの新素材やエンジンアンダーカバーの採用といった、いわば車の裏側の見えない部分にまで配慮したのをはじめ、風切り音を低減させる目的で、ドアミラーの形までもが設計されています。また、振動、防音のために、えー、コンマ何ミリの単位でウィンドガラスを厚くする。吸射音材の、えー、性能配置を検証し直すなど入念な対策を施されました。もちろんエンジンからディファレンシャルまでの直線配置
一層強化されたボディ合成などセルシオ独自の基本デザインや源流主義を徹底させる意味でボディシェルを繰り返しコンピューター分析した結果生まれたボディ構造自体なども振動騒音を抑え込むために大きく貢献されています発生源を徹底的に潰,す潰していくこと防振・遮音材の適材配置を含めた精,、えー、精神構造の完成度をより高めることこれをやり遂げる姿勢がセルシウムの静粛性を支えているのです、まあ、こちらのですね、えー、その下からの覗いたモデルはですね、えー、実験用の試作車なんですけれども、えー、下回りもですね、えー、こだわって作られた、えー、さらにこの空力デザインのための風洞実験なんかもされてっていうことでもう徹底に徹底を重ねて、えー、完成に至ってるっていうところなんだと思います自らのアイデンティティを強固するためのフォルム。最高の存在であり続けるというアイデンティティを真に、えー、真に、えー、継承すべく、セルシオのフォルムは表現されました。象徴的な4頭のヘッドライプ、ヘッドランプ。力,力強いグリルとスポーティーな表現を見せるフード。フェンダー。その進化の中にも、しかしセルシオがセルシオであることを主張するデザインポリシーは貫かれています。美しさが導く。フォルムの高性能。CD 値が 0.28。燃費、静粛性、車両安定性、操縦安定性などにも大きく影響する空気抵抗。セルシオはフォルムにもどこまで風と親密になれるかを追求。例えば、アンダーボディの空気の流れにまで慎重に考慮するなど、その堂々としたデザインからは想像もつかないような優れた空力性能を達成しましまた右側の小さい図ですが、えー、制動板に関しては、えー、フロア部分の性能を高めたほかカウル内や、えー、頭防動にも設定さらにダッシュフードルーフバーテーションパネルなどの、えー、部分には新素材を使った、えー、旧,車音材旧車音材が採用されました最も安全な車こそ最もよくできた車である極論すれば、このような定義さえ可能なのかもしれません。最もよくできた車の頂点を目指すセルシオには、当然のように、アクティブセーフティー、予防安全、パッシブセーフティー、衝突安全ともに、現在考えられるトヨタの安全技術の域が投入されています。しかし、セルシオには、技術の物量だけでは満足してしまうような車ではありません。研ぎ澄まされたテクノロジーが、いかに有効に生かされているのか。その安心の質の高さこそ誇りたいのです。世界のさまざまな安全技術に、安全基準に対応するのは当たり前のこと。セルシオであるなら、一つ上のさらに厳しいレベルをクリアしなければならない。自らに課したそのゴールを目標に、必要なトライを繰り返したのです。車が類いまれなポテンシャルを獲得するとき、それはまた類いまれな安全も獲得すべきとき、その信念のもとに、基本を鍛え、技術を磨き、念入りにテストを重ね、セルシオは自己最高の予防安全を身にまといました。事故は予防できるはず、その信念のもとに追求した安全性能。セルシオの安全を支えているものは、自らの基本性能の高さに他なりません。理想とするところは、足回りやブレーキやエンジンを徹底的に磨き、抜き、鍛え上げることで安心感に満ちた走る、曲がる、止まるを作り出すこと。その部分をおろそかにして、ただ安全技術に頼るだけでは、本当の意味でのセーフティーは達成されないと考えています。安全に関しても十分に合格点が与えられる基本性能の上に、セルシオは走る、曲がる、止まる、全方位にそれぞれの機能が有機的に連動するように配慮を施しました。ここで追求されたのは、緊急回避の運動性能と車両制御システム、そして疲れにくい運,運転環境、セルシオの安定領域が広がるということは、予防安全性能の世界基準がまた一つ広がったことを意味します。こちらの図なんですが、えー、走るに貢献する TRC、曲がるに貢献する VSC、そして止まるを制御する ABS、3つの機能が有機的に連動することでセルシオの安定領域を広げている図になります
、コーナリングに安定、えー、コーナリングの安心感に貢献する VSC ですね。ビークルスタビリティコントロールの略だそうです。旋回時や、えー、障害物を回避するための急激なハンドルを操作した。ハンドル操作をした。場合などに発生する前後輪がグリップの限界を超えて滑り出しそうな、えー、状態をですね、車両の各部に設置したセンサーが感知。自動的に四輪に適切なブレーキ制御とエンジン出力の制御を行い、車両姿勢を安定させるシステムです。それまでコントロールが難しいとされてきた横方向の車両のスリップを自動制御することで、新たな予防、安全の可能性を示しました。緊急時に強く踏めない人をサポートするブレーキアシスト。セルシオが採用した新しいシステム、ブレーキアシストは、緊急時にブレーキを踏むと、その踏み込み速度と踏み込み量から、緊急ブレーキであることをシステムが検知し、強い制動力を発生させるものです。いざという時の危険回避の大切なポイントであるブレーキをできる限りしっかり踏むことをアシストします。常に適切な出力を。ETCSI、エレクトリックスロットルコントロールシステムインテリジェントというらしいです。路面状況に応じて、アクセル回路に対するエンジン出力を全運転領域にわたって最適に制御する電子制御スロットルシステム運転のしやすさをもたらすと同時に安全面からは常に適切なエンジン出力を与えることで車両安定性の確保に貢献しますより安全確実な制,制度をサポートする ABS アンチロックブレーキシステム各車輪の車輪速センサーから車輪の状態を読み取り、瞬時にコンピューター処理、ブレーキ油圧をコントロール、ぬめえー、濡れた路面や雪道など滑りやすい道での制,制動時や急制動時などでもタイヤロックを防ぎ、車両安定性と操舵性を確保することで、万が一の際の緊急回避に貢献します。発進加速時の、えー、適切な駆動力を確保する TRC。トトラクションコントロール。雨天時などの滑りやすい路面での加速、えー、発進加速の際に各車輪に配された車輪速センサーが駆動輪の空転を検知エンジン出力や後輪ブレーキをコンピューター制御することで後輪の空転を抑え路面の状況に応じた適切な駆動力を確保します駆動力をより効率よく路面に伝達できるため安定した発進加速が行えるとともに、直進性や旋回安定などに優れた性能を発揮します。右の図ですが、えー、ブレーキアシストの考え方について解説されております。まず最初に、えー、1番、パニック状態に陥ったドライバーは、緊急制動時にブレーキ操作速度は速いものの、強く踏めず、小さい制動力しか出せないことがあります。2番、また、こうしたドライバーは長く踏み続けられず、制動力が低下することもあります。3番目、ブレーキアシストは、ブレーキが速く踏まれた場合、ドライバーの緊急制動時の意思を、えー、推定し、あまり強く踏めない場合でも制動力を高めます。4番目、ブレーキアシストは、ドライバーが意識してブレーキを緩めたときは、制動力のアシスト量を減らし、違和感を低減しています。えー、注意書きとしてはアシストが必要なときはペダルを踏み続けてくださいとあります。加えて ABS の装着者なんですが、急ブレーキを踏んでもタイヤをロックを防ぐと。ハンドルを切りながらブレーキングしても、えー、操舵性が確保できるという特徴があります。ABS の非装着者ではですね、えー、急ブレーキを踏むとタイヤがロックしやすい、えー。ハンドルを切りながらブレーキングするとタイヤがロックした場合、ハンドルが効かないという特徴があります。注意書きとしては、急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は通常のブレーキ操作を行うようにしてくださいとあります。まあ、もちろんですね、今の時代では安全を配慮した ABS 装着者が望ましいという、そういう認識を持たれている方が多いと思います。まあ、一部ですね、スポーツ操作をする場合なんかは、ABS の介入が早すぎたりすると、えー、ABS がない車の方がいいっていう意見を持たれている方も多いと思うんですけれども、こういったセダンにおいてはですね、ABS 装着車の方がいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。はい
、次はですね、えー、セルシオの高いポテンシャルがある高性能なブレーキ。フロントブレーキにはアルミ製の対向方ポートキャリパーと大型ローターを採用。踏むほどにブレーキが効いてくる安心感、溢れる感覚とブレーキペダルの合成を実現しました。また、アンダーボディから風を導いて冷却性を高める工夫をするなど最新の配慮を施した高性能ブレーキとなっておりますでそれからですねワイパーなんですが、えー、その雨の、ね、雫を感知する、えー、ワイパーを採用しておりましてレインセンサーがガラス方面の、えー、雨の、ね、水滴量を検知すると最適なえー、タイミングでですね、ワイパーが作動してくれると。ですから、ワイパーを勝手にひねらなくてもですね、雨が降ってきたなということで、えー、勝手に感知してですね、ワイパーが動いてくれるという非常に、えー、素晴らしい装備が配置されておりますで。それからですね、左の図なんですが、VSC ですね、ビークルスタビリティコントロールの図になっております。こちらの図の解説なんですが、ちょっと文字が小さいので読み上げさせていただきますが、えー、センサーが感知すると各車輪のブレーキングやエンジンの出力を制御し、車両の安定性を確保するというものになっていますね。その VSC がついていると、まあ、より安心して、えー、アクロンも走行できると思います。それでは次のページいきたいと思います。常に良好な視界を保つディスチャージヘッドランプ。どのような状況にあっても運転者がリラックスしてステアリングを握れること。安全運転にとって大切なこの基準、基本を満たすために、セルシオでは常に良好な視界を確保するための様々な配慮が実施されました。ヘッドランプ、カッロービームには、ディスチャージタイプのヘッドランプを採用しております。従来のハロゲンヘッドランプに比べて、約 70% の消費電力で、より太陽光に近い色と、約2倍強もの明るさが得られます。工事工一定に保つオートレベリング機能も採用しています。前後の車軸部分に配置したセンサーが車高の変化を検知するとコンピューターがヘッドランプのリフレクター角度を自動的に修正するシステムです。乗車人数や加減速時の車高や姿勢変化にかかわらず常に一定の高軸位置を確保することで夜間走行の安心感を高めるとともに対向車線や前を出る、前を走る車の眩しさを軽減します。まあ、こちらの図なんですが、えー、ECU から、えー、リフレクター角度の調整をアクチュエーターの右や左、えー、ハイトセンサーの、えー、FR とか、あとは、えー、フロント車軸,、えー、車軸センサー、ハイトセンサーの RR 等に、えー、信号が連鎖されますよという図になってますね。じゃあ、右の上の方に行きたいと思います。はいえー、こちらですね、安心も広がるワイドビュードアミラーですね。電動国格納カラードですねドアミラーの鏡面に、えー、非球面タイプを採用斜め後方の視界を拡大しました車線変更時の後方確認などもより的確に行えるなどの優れた効果を発揮しますまた CCO、BCO には超音波、えー、その雨の水滴を除去する装置を設定しています、えー、ミラー上のえー、雨の水滴を超音波で振動で取り除くことで、えー、雨の中の走行でも快適な視界をお届けします。運転者が周囲の、えー、状況をできるだけ早く正確に把握するためにできることは何か。セルシオはあらゆる可能性を探り、その達成を務めました。まあ、これ、あのー、後方からですね、えー、ライト照らされたときに、えー、眩しくないような EC ミラーというものの説明が下の図なんですが、えー、2つのセンサーで周囲の光と後方からの光の差を検出しますその差,差,の、えー、差に応じてですね、えー、鏡の面の反射率を自動制御して運転者の眩しさを低減するとでこちらはですね CCO と BCO に標準装備されているということになっておりますもしもの際車は何をすべきかまたできることは何な,何なのかただ、世界のレベルを達成するだけではなく、そのことを真剣に考えて事故に課した厳しいハードル、そこにセルシオの安全への自信の裏付けがあります。セルシオを支える強固な衝突安全ボディ、ゴアですね、グローバルアウトスタンディングアソシ、えー、ア,アセスメント。万が一の衝突の際、乗員を保護する客室空間を確保するために採用した衝突吸収ボディ
強硬度キャビン。これはボディの前後部をクラッシャブルに、えー、まあ、要するに衝撃を吸収しやすいというふうにすることで、衝突時の衝撃荷重をできる限り吸収すると同時に、衝撃荷重をボディ、骨格全体に効果,的効果的に分散させるものです。日本や米国の安全基準、さらには将来欧州で、えー、施工実施、施工予定の衝突安全基準はもとよりトヨタ自身に設定した厳しい目標もクリアした、えー、クラス、まあ、世界トップレベルの乗員保護性能を獲得しています。セルシオが乗員保護の真の世界基準足り、えー、足り得るために、さらに、えー、側面衝突への対応を図るため、ボディ側の変形を最小限に抑える目的で各ピラー、ロッカー部、ルーフ周辺部などが強化されているほか、えー、ドア自体の乗員保護性能も徹底するなど様々な対策が実施されています。まあ、画面の左側の小さい絵2つありますけれども、これは、えー、オフセット全面衝突実験、60キロでの,、えー、そのオフセット衝突実験の図と、下にあるのが、えー、側面衝突実験50キロでの図になっております。いずれもですね、えー、安心、安全が確保された車両ですよということを、えー、証明する、えー、2枚の絵になっております。デュアル SRS エアバッグ。運転席と助手席の、えー、SRS エアバッグ。SRS エアバッグはシートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトを着用してください。デュアル SRS エアバッグは、万,万一の事故の際、前方からの強い衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせて、運転者及び助手席店員の頭や胸の、えー、胸のですね、重大な、えー、障害を軽減します。側面衝突へ,への対応一層徹底 SRS サイドエアバック。側面衝突時の強い衝撃に対して、えー、作動し、前席乗員の胸部などの障害を軽減するシステムです。シートバック側面に内蔵されているため、シートポジションに影響されることなく効果を発揮します。側面衝突に対応したボディ構造、ドア内部のサイドドアビームや適正に配置されたエネルギー吸収剤などとともに高い乗員保護性能を確保します。なお、SRS エアバッグは衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。まあ、注釈としまして、SRS、えー、乗員保護保護、えー、乗員保護補助装置ですね。こちらは助手席にはチャイルドシートを後ろ向きにつけ、えー、取り付けない、えー、前席にはセルシオ専用の純正シートカバー以外のシートカバーを取り付けないなど注意書きが、えー、ございますということで、えー、皆さん注意をしてくださいということになっております前席に3点式が用意された多機能なシートベルトフロント席のシートベルトには全面衝突時に強い衝撃を感知するとシートベルトを巻き取り、えー、高速効果を高めるプリテンショナー機構、さらにシートベルトに一定以上の負荷がかからないようにすることで、胸部の障害を、えー、低減する、ホースリミッター機構の双方を設定し、より高い安全への信頼性確保に努めました。また、リア中央席にも ELR 付き3点式シートベルトが採用されているほか、えー、リア前面にチャイルドシート固定機能を設けました。注釈としては、プリテンショナー機構は、えー、衝突時の衝撃が弱い場合には作動しませんということになっております。まあ、下の図はですね、えー、そのプリテンショナー機構が作動しない時の、えー、条件というのが、えー、絵で、えー、解説をされております。えー、この右上の方に行きまして、えー、衝撃感知ドアロック解除システムを採用。万一の衝撃、衝突の際、強い衝撃をセンサーが感知するとドアロックを解除します。5話に裏付けられた強固なボディと4つの SRS エアバッグ、そしてきめ細かな対策がなされたシートベルトを中心に築かれた高水準な衝突安全の安心感をさらに高める配慮です。しかし、これら充実したシステムの数々が実際には一度も役立つことのな,ないようですね、常に安全運転を心がけてくださるようお願いいたします。次、左下。乗員とですね、客室との、えー、二次衝突への配慮。頭部の衝撃を緩和する構造。一次衝突から乗員を守ることを目的にし、完成度をより高めたボディ構造が5話。しかし
、万一の際にはその衝撃によって引き起こされる乗員と客室との二次衝突にも、えー、関して考慮しなければなりません。セルシオでは乗員の頭部などを保護するためにセンター、フロントセンターピラー、えー、内部の樹脂リブ構造を採用しました。また、ルーフサイドレール部やアシストグリップにもえー、衝撃を緩和するエネルギー吸収構造を採用室内ができる限り乗員を傷つけることがないように考えられていますエネルギーを吸収する樹脂リーブ構造をピラーガーニッシュ部などに採用二次衝突による影響を最小限にとどめます非常に人に優しい作り込みということになっておりますで右下ですね後部の、えー、後席の中央部に設けられたヘッドレスト従来の後席,座席、えー、後席左右のヘッドレストに加え、中央席にもヘッドレストを採用しました。使用しない場合には、えー、左右間の間にスマートに収納される設計となっております。真ん中の席にもですね、ヘッドレスト、まあ、今ではね、当たり前かもしれませんけれども、えーまあ、その時代にとってはですね、最先端の安全快適性能を誇っている車となっております。はい、えー、それではページ変わりまして、えー、文字が小さいので読み上げていきたいと思います。車の快適さとは、装備やシステムをいたずらに盛り込んだり、複雑に制御したりすることでは、えーもたざ、もたらされるものではありません。基本である室内設計やパッケージングの効率がいかにしっかり盗められているかに大きく左右されます。車内に座る一人一人の方が何を心地よいと感じ、何を不快に思うか、セルシオは人間の心理面にまで踏み込んで、数値以上のくつろぎを演出する、えー、創出するアプローチを続けました。このような、必要な作業の結論として、完成したキャビンをもとに、洗練を極め、エレガントに働く快適装備の数々が搭載されているのです。その外形サイズの中で、最大級の広さに到達し、この上ない開放感を作り上げたセルシオは、また、その名にふさわしい最大級の豊かさにたどり着くことができたと自負しています。室内の設計について、セルシオは、まず人間のことをよく知ろうと発想しました。人間が感じる開放感、くつろぎ感の追求から生まれるさらに質の高いキャビン、セルシオが他の多くの高級車と異なる理由がここにあります。セルシオがその基本設計、基本性能を磨き上げるときに最も重視する細部まで妥協を排する姿勢は、当然のように室内装備の数々を作り込む際にも継承されています。シートクッション一つを取ってみても、柔らかいウレテンパッドの下に最適なザーツ分布をもたらすハードパネルを設定。その前後をスプリングで、えー、喧嘩する独自の構造を採用。また、その座り心地に納得できるまでエンジニアが自らテストコースを走り続けるなど、入念な検討が重ねられています。さらにセットした運転位置を記憶、再現するマイコンプリセット、ドライビングポジションシステム、こちらは CCO と BCO に標準装備されております。真に人間工学,工学の何に対する乗る方最優先の機能と最先端の技術とが研ぎ込まれました。注ぎ込まれました。まあ、こちらの左の下のですね、えー、小さい図なんですが、えー、さらに座り心地を考慮したシート表皮、シートの,、えー、のる、シートの心地良さを高めるため、本側表皮、モケット表皮ともに、えー、そのソフト感をさらに追求、セルシオにより、ふさわしい、えー、セルシオによりふさわしい座り心地としましたということになります。まあ、シートもですね、えー、本当に座り心地がいいはずですよね、ここまでこだわっていると。次のページ行きたいいと思います合理性の追求ここにも快適の質を高めるアプローチがあります室内をはじめあらゆる部分の合理性を徹底して追い求めることでセルシオは収納スペースを極めて大きく取ることに成功しています例えばエアコンを小型化するなどの工夫によってインストルメントパネル、えー、内部のスペース効率が良くなった結果得られた大型ラケ、えー、グラブボックスは CD オートチェンジャーの配置が可能に、室内にいながら CD が扱えるという快適さが実現されています。セルシオにふさわしい内、えー、容量と使いやすさを誇るラゲッジルーム、CD オートチェンジャーや、えー、ファーストエイドキットの収,、えー、収納が室内に移動され、さらにツールケースや三角表示板収納スペースの
配置位置も十分に工夫されているため、ラケッチルーニには470リットルの大容量が確保されました。さらに、積み下ろしに最適な開口部の形状の追求をはじめ、ラケッチドアに中央で止まる機構を採用、雨天時の使用性を高めるなど、隅々まで快適への神経が行き届いています。注釈としては C 仕様、B 仕様、A 仕様のセル仕様、スーパーライブサウンドシステム、えー、装着時に、えー、ということで注釈があります。まあ、細かいですね、えー、文字をね、拾っていきたいと思います。えっと、まず左側のですね、鍵の絵のところの右の、えー、説明になります。マルチファンクションリモートコントロールシステムですね。キーと一体化された多機能なリモートコントロールシステムです。ドアのえー、施錠、会場、ルームランプの点灯、会場時、トランクオープナー、ハンドはウォーニング、作動確認ブザーに加え、パワーウィンドウの開閉、マイコン制御チルトスライド電動ムーンルーフ、えーまあ、これはメーカーオプションのになりますけれども、それの開閉までを制御することができるというふうになっております。この右側なんですが、シートアンダートレイ、これ助手席側なんですが、販売店装着オプションで用意されたファーストエイドキットなどを収納することができる大変、えー、重宝なスペースです。さらに右側ですね。ファーストエイドキット、販売店装着オプションですね。で、今度左の下の方に行きますけれども、カップホルダーですね。コンソールボックス部に、えー、設けましたセルシオ独自の味わいを求めて、開く際の重厚感までが調整されました。なんかこうパッと開くんじゃなくてふわーっと開いてくるっていうのがね結構ムードあっていいですよね、はい、それからですねカードホルダー一体のマップランプオーバーヘッドコンソール部にある、えーマ,えー、マップランプにカードホルダーを設けました出し入れの際、えー、使い勝手に大変優れているということですねそれからリアパーソナルランプ、えー、リアのピラー部に読書灯を設けましたより楽な姿勢での読書を楽しみ、えー、お楽しみいただけますとでスカッフプレート。乗り降りのしやすに配慮して設定されたスカッフプレート。フロントリアともにセルシオのロゴが入りました。まあ、こちらのスカッフプレートはですね、あのーまあ、所有欲を満たす、あのー、出入りするたびにこれを見るとですね、あのー、結構オーナーとしてのこう所有欲を満たしてくれる。まあ、限定車なんかにね、最近はこれスカッフプレートの色を変えたりとかね、そういうのも結構流行りがあるのかなとは個人的には思います。右側の方に行きます。アクセサリーソケットですね。3.5A、えー、DC12V、えー、電装機器などの使用性の向上を図るため、コンソールボックスの内部に設けました。セルシオであるなら、搭載される装備にも車と同等の完成度が求められるのは当然のこと。ナビゲーションシステムからシフトノブ一つに至るまで、その精度、操作性、操作感はまさに感動的ですらあります。質の高い運転情報とそれを活用するための優れた操作性。車の運転を一層満喫にしていただくためにセルシオでは、量、質、スピードともに抜きんでた最高峰と呼ぶにふさわしい情報装備を備えました。トヨタ独自の情報センターから様々な最新情報が自動車電話、携帯電話の使用により、オンラインで受けられるトヨタ情報システム、モーネット、えー、モネですね、えー。販売店装着オプションに対応しているということですね。7インチワイドの大型画面でゆとりの、えー、視認、エレクトロ、マルチビジョン。さらに大型化され、視認性に優れた液晶ディスプレイに GPS、ボイスナビゲーションの機能をはじめ、テレビ画面、オーディオシステムや空調の作動情報、状況までを、えー、表示します。また、オーディオや空調などの操作は画面上、指で触れるだけのタッチスイッチで容易に行えます。スーパー、えー、セルシオスーパーライブサウンドシステムとセットで全社にメーカーオプション。実に頼りになるナビゲーター。GPS ボイスナビゲーション。GPS、えー、グローバル、えー、ポジショニングシステム。衛星からの信号により自分の位置を計算。その結果と各自センサーからの情報を利用して地図上の、えー、地図上に自らの位置を反映させ、目的地周辺まで音声と画面上のルート表示によって道案内を行う先進のシステムです。新たに 4.7 ギガの大容量 DVD を採用し、目的地情報表示、飛ばんレベルまでの住所検索、市街地エリアを
大幅に拡充させ、大容量ならではの使いやすさと機能の向上にを図りました。また、ルート検索スピードも大幅にアップしましたとあります。まあ、下のところはですね、えー、GPS ボイスナビゲーションの拡充した機能のさまざまなものがですね、えー、コメントされておりますが、えー、ここはですね、細かいので、えー、割愛させていただきたいと思います。それでは次いきたいと思います。例えば、ステアリングの感触やシフトノブの形も優れた操作,さえ操作性への大切な要素。常に的確な状況判断と確実な操作等を迫られる車の運転。特にダイレクトにその実感が伝わる操作系の装備には感覚的な部分にまで気を使いながら完成度を高めました。求めました。5スーパー ECT を操るシフトノブにもステアリングにも本木目を使用したタイプを用意しています。セルシオフィールと叫び,、えー、叫びたくなるようなゆとりと操る喜びに満ちた心地よさが達成されました。技術のための技術ではなく全てはより以上の快適と満足と安全のために、その大きな可能性を存分に発揮しているハイテクノロジーの数々。セルシオの中ではすでに車の未来が始まっています。未来を感させる車間制御を実現したレーダークルーズコントロール。車の走りとはどこまで快適にまた安全になれるのか。車作りのあらゆる過程でその精度は、えー、緻密さと、えー、成熟を徹底してつ追,いつ追い求めたセルシオが一つの回答として搭載したシステムがあります。レーダークルーズコントロール。従来のクルーズコントロールをさらに進化させたそのシステムでは、えー、このシステムでは、車間制御までも可能としました。先行車、えー、前を行く車との車間距離を設定すると、バンパー内に設置されたレーザー、えー、センサーからの情報により、設定し、車速内で、えー、速度、走行速度に応じた車間距離を維持します。走行時の状況はメーター内のマルチインフォメーションディスプレイに表示。場合に応じてブザーにより車間距離を警告もなされます。セルシオの中ではすでに次世代の交通システム、ITS、インテリジェントトランスポートシステムを見据えたインテリジェントが始まっています。こちらは CCO と BCO にメーカーオプションされているというふうに記載されております。下の絵なんですが、えー、まずですね、上の方、左側、えー、レーザー、レーダーセンサーですね。レーザー、レーダーセンサーというんですね。で、それから右側、ドライビングモニタースイッチですね。はい。で、下の絵はですね、えー、こちらの実際の車両の、えー、イメージの絵になっております。はい、で右の方の上の絵なんですが、これはシステムの典型的な動作例ということで、えー、説明がなされています。まあ、左側からですね、えー、4つありますので、順番にご説明していきたいと思います。まず1番目ですね、希望の車速、えー、50キロから100キロが設定できますで。クルーズコントロールスイッチでセットすることによって、低速走行、定まった速度で走行開始することができて、希望の車速距離3段階をドライビングモニターでスイッチで設定することができると。で2番目の絵なんですが、えー、こちらはですね、減速制御。えー、自車線に、えー、先行車を検出するとスロットを閉じて減速します。より大きな減速度が必要な場合はシフトダウン制御を行う。十分な減速できない状況で、えー、先行車に接近した場合は警告、警報を鳴らしてドライバーの操作、ブレーキ等を促しますというふうになっています。で3番目はですね、追従制御ですね。えー、減速制御後は、えー、先行車の車速変化に合わせてドライバーの設定した車,車間距離になるように追従します。ただし、車速の上限はセット、えー、車速までです、えー。希望により車速距離をドライビングモニタースイッチで切り替えるというふうになります。最後ですね、4番目の加速制御ですね。先行車が、えー、車線変更したときは、えー、セット車速までゆっくり加速し、えー、低速走行に戻りますというふうになっております。まあ、このゆっくり加速するっていうのはまたいいですよね。はい、次行きたいと思います。刻々と変化する状況をより早く正確に伝えるために、ブラックアウトした中に白く光るメーター、そして指針、視認性の良さ、えー、視認性の良さということを考え抜いた結果生まれました。オプティトロンメーターはさらにセルシオらしく、多機能に仕上げられました。セルシオに関する情報を常に過不足なく正確に把握できるように信頼性や
安,安全性を高めるためのに貢献する情報モニターとして役割がしっかりと担われていますマルチインフォメーションディスプレイの見やすい表示情報表示メーター下部にはリアルタイムのドライブ状況やウォーニングなどを表示するマルチインフォメーションディスプレイを設定しました平均車速平均燃費走行時間巡航可能距離などといった項目のほかウォーニング等,の、えー、等に関してですね例えば各ドアの半ドア状態リアランプの玉切れエンジンオイルの量が少なくなったことを警告するなど文字によって示しますディスプレイ表示項目の、えー、操作についてはスタリングの右側に設定されたドライビングモニタースイッチで運転中でも簡単に操作できる工夫されできるよう工夫されていますとでこのモニターはですね非常に見やすいですよね、はい、次はですね右の上の方に行きたいと思いますがセルシオはまだ、えー、セルシオはまた最高のリスリングルームオーディオシステム徹底した音響分析を行うことで最適に配置されたセブンスピーカーシステムで構成されるセルシオスーパーライブサウンドシステムもちろんスピーカー配置以外にもアンプを別置きにして出力工場を測ったり CD オートチェンジャーをインパネ配置することで伝送ロスを低減音質を高めるなどセルシオならではの配慮がなされていますさらにクリアな音を求めて DSP デジタルシグナルプロセッサーを採用しています音量や音質などデジタル処理し劣化のないクリアな音質を実現するシステムまたこのことで聞く方の好みに合ったさまざまな音質、えー、その、えー、お音,音の場所ですね、再現することも可能になりました。常に最適な音量、音質を届ける ASL、オートマチックサウンド、えー、レベライザー、騒音の変化を、えー、感知、そのレベルに応じてボリュームおよび周波数特性も自動的に変化させることで、走行状況の変化に応じて最適な音量、音質でオーディオを聞くことができます。まあ、当時はですね、えー、カセットがもう主流だった時代に、えーまあ、CD がね、消えるということで、えー、非常にね、えー、結構先端を言ってたものですけれども、今となればですね、もうこういうメディアを使わないで、えー、そういうあの USB とかですね、MP3 とか、まあ、そういったもうインターネットにも接続しながらっていう時代になってますけど、その当時としてはですね、本当に画期的なもの、まあ、今,今でも結構、私はこういうメディアを使って再生するというのは非常に好きなんで、えー、結構いいなっていうことで改めて思いますけれども、下のところですね、マルチインフォメーションディスプレイの表示例ですけれども、左から順番に読み上げていきたいと思います。えー、順番にですね、まず平均車速ですね、で次に平均燃費。えー、給油後の平均燃費、瞬間燃費、給油後の走行距離、走行時間、航続可能距離ですね。下の方に行きますと、えー、マルチインフォーメーションディスプレイの表示例ですね。ウォーニングとかインジケーターになりますけれども、こちらはですね、左側から順番に、ハンドア、リアランプの玉切れ、エンジンオイル量の、えー、残量ですね。まあ、警告ですね。で、えー、ウォッシャー、液量の残量が少ないときですね。ご射撃が少なくなってきたよというのを知らせてくれるものですね。で、VSC の故障。で、それからレーダークルーズ。えー、車間制御クルーズ制御時、えー、車間距離が長かったり、先行車が、えー、あったりとかいうのを、えー、表示される車に、えー、表示になっています。まあ、もう当然ですね、こちらはあのレーダークルーズコントロール装着しのみに表示される機能になっております。あらゆるシステム、装備は、そこで働いていないがごとく、自然に乗る方をサポートすることこそ理想。セルシオが大切にしたのはあくまでも人間最優先の豊かさ、真のホスピタリティです。すべてのシートに最高の快適を、マルチゾーンオートエアコン。セルシオの空調は運転者と同乗者それぞれの好みの温度が設定できるマルチゾーンオートエアコン。フロン、H H、HFC134A を使用しています。によって行われております。これはですね、風の流れによる通路を左右に分離し、左右それぞれの風の吹き出し温度及び吹き出し出口を制御するものセンサーによるキャビン左右の、えー、日射量情報から温度コントロールまできめ細かく実現されましたまたこのエアコンは小型軽量化も徹底されており軽基板周辺のパッケージング並びに省エネルギー省資源に寄与していますさらに心地よい室内環境のために室内外気
、えー、内外機自動切り替えシステムを採用。車内の排気ガスなどに含まれる特定の成分、CO、HC 等をセンサーで検知し、その濃度に応じて自動的にエアコンの吸い込み口を内気モードに切り替えるシステムです。さらに、フレッシュなエアで、より爽やかな室内を実感いただけるように心がけました。加えて、花粉などに対して、防塵効果の高いクリーンエアフィルターも採用されています。右側の上の方に行きます。盗難への最新の対策をセキュリティシステム。それぞれのイグニッションキーの、えー、イグニッションキーに固有の ID コードを設定。エンジンを制御するコンピューターが自分の持つ ID コードとの照合を行い、一致した場合のみエンジンの点火噴射を許可するエンジンイモビライザーシステム。また、異なるナンバーのキーや異物などを混入した際には、ドアやラゲッジルームのキーシ、えー、シリンダーが空回りするフリーホール機能が採用。さらに、室内に不正にドアを開けて侵入された際に、警告音を発するオートアラームの機能も同時に備えられています。乗員の方を紫外線からお守りします。UV カット機能。セルシオでは、ウィンドガラス全面に高熱線吸収機能と UV カット機能を採用しました。日焼けやシミそばかすのなど、肌のトラブルの原因となる紫外線を 90% から 93% カットします。加えて、日射エネルギーも赤外線をカットすることで遮断する機能も採用されています。ご要望にきめ細かくお答えするボディ制御カスタマイズ機能。セルシオは様々電子制御ユニットを統合したボディ多重通信システムを採用。オーナーの方のご要望にお答えるため、カスタマイズ機能を備え、備えました。例えば、コンライトの感度調整や、ワイヤーレンズドア,リ、えー、ドアロックリモートコントロールシステムのブザー音量変更などの要望を伺い、それに応じた調整を行います。詳しくは販売店までお尋ねください。まあ、オンリーワンの要望に応えるというところも、さすがセルシオだなと思いますね。鉱石がゲストルームになります。セルシオが用意された F パッケージ。鉱石にお座りになる方を最上のホスピタリティでおも,てておもてなしするために鉱石システムを充実させたのが F パッケージです。専用塗り絵シートには電動スライドクッション、バイブレーター、シートヒーター、さらにネックレスト機能付き電動ヘッドレストに至るまで多彩な機能が付加されましたまた、鉱石から助手席の操作が行える助手席制御システムやヘッドホンカセットシステムをはじめ、オーディオや空調のコントロールなどを収納したリア大型センターアームリストも用意、空調にも専用のリアエアコンが設定されています。まあ、順番にですね、これ、A がありますけれども、1番目、えー、上の絵ですね、これ、F パッケージの後部座席。が専用の設定になっておりますで2番目なんですが、えーまあ、順番にですね注釈を読みながら、えー、小さい絵をですね4つ右側にこうずらしていただければと思いますね、えー、まずですね、えー、2番目はですね、えー、リアの大型センターアームリストですねこちらは F パッケージの大型セン,センターアームリストの絵が載ってますねで3番目はですねオーディオ空調コントローラーで4番目はですね、ネックレスト機能付き電動ヘッドレスト。で5番目は、リア大型センターアームリストのヘッドホンカセットステレオ。えーまあ、こちらの、ね、F パッケージの装着者の詳しい装備内容については、えー、各販売店等にお問い合わせいただければと思います。まあ、あの中古車を使っている正義ディーラーなんかが結構情報を持っていると思いますので。で次ですね、下の方の絵に行きたいと思います。これはね、販売店の装着オプションですね。えー、見方としてはですね、えー、上の左右、えー、それから左側からず,ずっと右側にずれていくような感じになりますね。順番に読み上げていきたいと思います。1番目はですね、スポーティーセレクションですね。こちらはですね、何かと言いますと、フロントスポイラー、ホイールアーチモール、サンルーフバイザーですね。2番目はですね、えープレイステージセレクション。リアカーテン。まあ、こちら電動式ですね。それからウッドパネル。リア用フットレストですね。で次、下の絵になりますけれども、3番目は電動ロールシェードですね。で4番目、えー、VICS 
、ビックスシステムですね。で、5番目はですね、フェンダーランプ、電動リモコン、えー、伸縮式、えー。左はですね、フロント収縮時で、右がリア使用時ですね。で、6番目がですね、セルシオ用品のパンフレット。まあ、詳しいですね、えー、オプション、グレードオプションについては、えー、販売店等にですね、えー、聞いていただければと思います。はい、次行きたいと思います。はい、えー、次はですね、ページ変わりまして、ER バージョン、えー、こちらのご紹介になります。それでは読み上げていきたいと思います。えー、そのポテンシャルをさらにダイナミックに解き放つ、鍛え抜かれたサスペンション。生み出されたのは、大陸をかけるドライビングプレジャーです。セルシオ ER バージョン。アウトバーンの高速走行に磨かれ、乗り心地と走行安定性の理想的なバランスが堪能できるもう一つのセルシオ。それがセルシオ ER バージョンです。スプリング、アブソーバー、アッパーアームなどに、えー、欧州仕様の特性を生かしたユーロチューンを施し、より高い走りのスタビリティを確保。また、ブラックレーザーで統一したシート表紙、アイボリー、ブルー、グレー、エイジットの設定もございます。詳しくは販売店までお尋ねください。をはじめ、えー、マ,イマイコン制御チルト、スライド電動ムーンルーフを装備、装着、えー、セルシオの走りを、えー、走りの進化をですね、さらにダイナミックに伝えるシリーズになっております。まあ、こちらですね、えー、下にあのシートの、えー、カットモデル、4日のカットモデルがありますけど、その下のですね、注釈を読み上げていきたいと思います。こちらはですね、B 仕様の ER バージョン装着車。ボディカラーはシルバーメタリックトーニング G ですね。199ですね。カラーナンバーが。えー、内装色はブラック。エレクトロ、えー、マルチビジョンですね。と、えー、セルシオスーパーライブサウンドシステムがセットでオプションされたものになっておりまして、えー、本木目の4本スポークステアリングと、えー、本木目のシフトノブがメーカーオプションでついております。はい。まあ、こちらもですね、あのーまあ、アイボリーの内装とはまた一変してですね、シックでかっこいい内装ですよね。本当にどちらがいいかというのは、えー、コートつけがたいですけれども、えー、本当にね、えー、いい車だと改めて、えー、思いますね。はい、はいえー、それではね、ページ変わりまして、ここからはですね、また、えー、写真の方をね、見ていきたいと思います。えー、初めに見ていただいているのは、えー、C 仕様ですね、えー、ボディカラーはホワイトパールマイカトーニング G051 になってますね。カラー番号がですね。で、レーザークルーズコントロールと、雨が降ってきたよという感知するワイパーがね、ついたモデルになっております。内装色もアイボリーになってますね。はい。非常にですね、この白のボディ、そして中のこのアイボリーっていうのはね、結構売れた、売れた、そういうグレードっていうか、あれなんじゃないかなと思いますね。はい、次行きたいと思います。はい、ページ変わりまして、今度は B 仕様ですね。こちらボディカラーはですね、ダークブルーマイカトーニングの G。えー、型番、カラー番号でいきますと 8L4 になっております。えー、B 仕様のケーキ板と室内、えー、内装色はブルーグレーですね。はい。で、こちらのですね、えー、車体ボディと、えー、中のこのブルーグレーもですね、非常にマッチしていて、飽きのこない、えー、モデルなんじゃないかなと思いますね。はい。それでは次行きたいと思います。はい。えー、それではページ変わりまして、A 仕様ですね。こちらの A 仕様のボディカラーは、ダークグリーンマイカトーニングの G。えー、カラー番号でいきますと、697ですね。はい。こちらはですね、マイキョン制御のチルトスライド電動ムーンルーフが、えー、メーカーオプションされたモデルになっております。はい。この色もね、えー、個性が出てていいと思いますね。はい。それではね、ページ変わりまして、えー、今度はですね、セルシオのボディカラーバリエーションをですね、えー、見ていきたいと思います。全7色の、えー、外装ですねで。それぞれにサイドプロテクターガーニッシュの色をですね、組み合わせたツートンボディカラーが用意されておりますけれども、まあ、代表的なですね、えー、7色を皆さんと一緒に、えー、見ていきたいと思います。まずですね、左側縦にね、えー、見ていきたいと思いますが、最初ですね、えー、ホワイトパールマイカトーニングですね。カラー番号でいきますと051ですね。で、次がですね、シルバーメタニックトーニング。カラー番号でいきますと199ですね。で、えー、3番目ですね、こちらはブラックトーニング。えー、カラー番号でいきますと202ですね。
、まあ、これも本当に定番の黒で、えー、トヨタのこの黒、この202を好んで買うという人は結構非常に多くてですね、えー、本当に人気の色だと思います。で、最後、最後というか、この一番左側の一番下ですね、えー、ローズレッドマイカトーニングですね、3M9 ですね、こちらがカラー番号になりますけれども、えー、本当にシックな落ち着いた、あのー、色だと思います。はい、中古で狙うとかだと、えー、白黒よりも、えー、白黒シルバーよりも、えー、こういったレッドマイカトーニングなんかは結構狙い目なんじゃないかなとは個人的には思っております。この右側の上の方に行きたいと思いますが、今度はですね、ダークグリーンマイカ PIO トーニングですね。こちらはあのオプション設定の、えーまあ、お高い色というかね、限定色というか、あのオプションの色ですね。これは 6N9 ですね。まあ、こちらの緑なんですけれども、もうほぼ黒に近いような緑で、こちらも人気の色だと思います。ですので、中古車で買う場合は、えー、ホワイトパールと、えー、ブラックトーニングの202と、こちらの 6N9 なんかは結構高いんじゃないかなと思いますね。はい。で、次ですね、ダークグリーンマイカトーニング、えー、697ですね。こちらもですね、先ほどのロールレッドマイカと、えー、同じで、中古車で狙うんであればですね、えー、白とか黒とかと比べるとですね、若干、えー、狙いやすいのかなと個人的には思いますね。はい。いい色だと思います。で、えー、最後ですね、ダークブルーマイカトーニングですね。まあ、紺色ですね、濃紺ですね。こちらはですね、8L4 ですね。はい。まあ、個人的な印象としては、濃紺もですね、黒とか白と比べると若干お値段が下がるんですけれども、ダークグリーンだとかローズレッドと比べるとちょっとダークブルーの方が高いのかなという感じはしておりますが、皆さんとしてはですね、セールシューのボディカラーはどれが一番好みでしょうかということですね。はい。えー、私はですね、あのー、まあ、以前ね、私この20の後期乗ってた時はですね、私はあのブラックトーニングの202というものに乗ってたんですけれども、まあ、今ね、またなんか機会があって乗るとすればですね、あの、まあ、あえてですね、えー、ローズレッドマイカとかですね、えー、ダークグリーンマイカとか、ダークブルーマイカとか、えー、程度重視で、まあ、外装優先というよりも程度重視でね、えー、なんかいいのがあれば、もしかしたら乗るかもしれないんですけれども、まあ、一回乗ってるのでね、えー、まあ、いろんな車ね、乗りたいと思いますけれども、それでは次行きたいと思います。はい、えー、それではですね、ページ変わりまして、えー、その他のカラーデザインということで、えー、内装のですね、えー、カラーバリエーションを見ていきたいと思います。それでですね、えー、一番上の段のですね、えー、左から右、そして、えー、次の段の左から右という形で順番にね、読み上げていきたいと思います。最初はですね、本川仕様の、えー、内装色がアイボリーですね。で、次、右側に行きますと、本川仕様の内装色がブルーグレーですね。で、さらに右側に行きますと、本川仕様の内装色がエージェント。で、えー、一番右が本が、えー、仕様の内装色がブラックですね。はい。まあ、ここの、えー、4色がですね、本が仕様のバリエーション、4パターンになっております。はい。まあ、私個人的にはですね、このアイボリーかブラックが好きかなって、まあ、アイボリーがね、好きかなって思うんですけれども、まあ、今となればですね、程度が良ければ何でもいいかなって思いますね。はい。次はですね、えー、下の段いきますけれども、ウールモケット仕様ですね。こちら内装色がアイボリー。で、えー、右側の方、えー、ウールモケット仕様の内装色がブルーグレー。で、えー、3、三番目ですね。右側の方、ウールモケット仕様の内装色がエージェントですね。で、一番下の段に行きますと、えー、モケット仕様のブルーグレー。それから、えー、モケット仕様のエージェントというふうになっております。まあ、右側の注釈読み上げますが、えー、内装色はアイボリーとブルーグレーとエージェントの3色がありますよと。えー、加えて各 ER バージョンには専用の本側仕様とブラックが用意されています。また、ウィンドガラスについてはケビン周りの存在感を際立たせるグリーンガラスを全社に標準装備しております。なお、写真のボディカラー、えー、写真色は撮影、えー、印刷印記の関係で実際の色とは異なって見えることがありますよということで注釈が書かれておりますね。はい、それではですね、今度下の方にですね、目を移していきたいと思います。まあ、下の方なんですけれども、えー、こちらですね、あのー、内外配色の一覧表になっております。まあ、こちらですね、まああのー、CCO、ERCO、BCO とか ACO とかありますけれども、えー、その基本となる車両によってですね、組み合わせられる、えー、内装の
、えー、配色が、えー、こちらね、えー、一目で見れるような表になっておりますね。まあ、詳しくはね、えー、静止をして見ていただければと思います。ちょっと見づらくて申し訳ないんですけれども。はいえー、次ですね、えー、タイヤとホイールですね。こちらはですね、タイヤには225の 60R の 16,98H のラジアルを採用してまして、ホイールにはですね、アルムホイールを全車に標準,標準設定されています。またですね、えー、輝きあふれるクローンメッキアルムホイールを、えー、C 仕様に、えー、のみですね、採用されておりまして、B 仕様にはメーカーオプションとして用意されているということになっております。はい、えー、それではですね、ページ変わりまして、こちらはですね、トヨタステル仕様の主要装備の一覧表になります。はい。えー、こちらはですね、あのー、非常にですね、ちょっと細かくてですね、でこれ全部読み上げるっていうものではないと思いますので、またですね、こちらについてはですね、私のその動画で静止してもね、ちょっと見づらいと思いますので、あ、こんなのあったなぐらいの感じで、えー、まあ、あのー、思い出して、あのー、懐かしんでいただければっていう感じにしたいと思います。それでは次行きたいと思います。はい、えー、次はですね、えー、トヨタセルシオの主要諸言表ですね。結構ね、私個人的にはですね、こちらのどの車もですね、一番最初見るのはこちらの、えー、諸言表を見るんですね。で、こちらでですね、まあ、一番最初に見るのは、えー、車両重量とかですね、えー、最大積載量とかですね。まあ、結構、あのー、維持費を、その、関係するところですね。は結構見るかなっていう感じですね。<笑>はい。まあ、あとはですね、あの、まあ、昔はですね、あの、パワーとかそういうのを見たんですけど、最近はですね、パワーとかよりも、えー、まあ、車両重量と、それから、その、ついてる、その、タイヤのサイズだとかですね、サスペンションどういうのを使ってんのかなっていうところを見ます。まあ、こちらのですね、セルシオの、えー、特徴としてはですね、まあ、皆さんもご存知のようにですね、えー、大きく分けると、まあ、F パッケージとか ER バージョンとかありますけれども、大きく分けると3つですね。C 仕様、B 仕様、A 仕様というのがあります。そして、えー、さらに大きく分けると C の、えー、エアサスか、それか BA の普通の、えー、バネサスかっていうところになりますので、もうエアサスが欲しいとなると必然的に C 仕様になりますし、えー、バネサスが欲しいという場合は、必然的に BA になるのかなっていうふうになります。はいまあ、改造してですね、エアサスかっていうのはもちろんあるんですけれども、えー、デフォルトの状態で、えー、エアサスがいいよっていう場合は、えー、こちらの WC 音式のエアバネの C 仕様のデフォルトパッケージか、それか F パッケージの装着車。まあ、一番高級なのは C 仕様の F パッケージの装着車ということになります。はい。当時ですね、私もですね、まあ中古ではあるんですが、まあちょっとこのセル仕様に憧れて、えー、まあ、あの、一時ね、所有した時は C 仕様の F パッケージを、えー、一時ね、所有したんですけれども、本当にあの、所有欲を満たしてくれる、えー、いい乗り物だなと思いましたね。ただですね、このエアーサスペンションがですね、えー、ちょっとやっぱりガタが出てきたりすると、やっぱり維持費もかかるのでやっぱりいいものを持つとそれなりの維持費も確保が必要だということで、まあ、ただそのやっぱり、あのー、維持費がかかるだけのやっぱり所有欲を満たしてくれるものなので、あのー、本当に所有してよかったなと思いますしまた機会があればですねまた乗りたい車だなということで、えー、大事にねカタログを取っていたんですけれども、えー、セルシオのね、えー、ファンの皆様と改めて懐かしいこういうアルバムっていうかねこれを共有できてよかったなと思いますそれではページ変わりますはい、えー、それではですねページの方変わりまして、えー、こちらはですねあの当時の、えー、価格表になりますねで、まあ、地域によってですね、えー、価格の誤差とかはねもちろんあるとは思いますけれども、えー、改めてですね、えー、当時ね、えー、セルシオの価格っていうのはどのぐらいだったのかなっていうことで改めて皆さんとですね、えー、振り返りたいなと思います、まあ、こちらの価格表はですね、えー、上のところに、えー、セルシオ10周年の特別使用者っていうことでアニバーサリーエディションっていうのが載ってますけれどもこちらはですね、CCO の場合が本体価格税抜きで632万8000円になっておりますね。で、こちら、下の段の BCO の ER バージョンは600万トンで7万8000円というふうになっております
。で、下の段ですね、えー、セール賞価格表となっているところ、えー、全部で6行ありますけれども、それをですね、上から読み上げていきたいと思います。まあ、実際のですね、あのセール賞いくらぐらいなのかなという価格の認識としては、この6行の、えー、数字がですね、頭に入っていれば、大体いいのかなというふうに思います。でではですね、一番高いですね、CCO の F パッケージのお値段なんですが、えー、当時としてはですね、えー、車両本体価格が669万8000円の税抜き本体価格になります、はいえーまあ、乗り出していくとですね、えー、軽く700万は超えてくるという形になりますでその次のグレードがですね、えー、F パッケージではないデフォルトの CCO になりますけれどもこれが597万8000円になりますで次がですね、えー、BCO の ER バージョンになりますこちらがですね、587万8000円ですね。はい。まあ、ですので、CCO のデフォルトと BCO の ER バージョンの差額っていうのは、10万円しか変わらないということになりますね。はい。で、次がですね、4行目の BCO になりますけれども、575万8000円ですね。で、えー、次が ACO の ER バージョンが544万8000円ですね。こちらですね、BCO と ACO。の違いなんですけれども、BCO の, A A、BCO の A デフォルトのバージョンと ACO の ER バージョンとの差額はですね、30万、A、31万かな、違うということになります。ですので、CCO のデフォルトと BCO の ER バージョンとの差額10万と比べるとちょっと差があるのかなという形ですね。で、最後ですね、一番ベーシックな ACO になりますけれども、こちらがですね、524万8千ということになっています。ですので当時のセルシオの価格帯としては本体価格の下限が524万8000円で上限が、えー、669万8000円になってますねですので今の車の価格帯からすると、あのー、だいぶお値打ちな価格だったかなと思いますね、はいまあ、今ねあの物価も高騰してますんでねあの当然といえば当然なんですけれども、まあ、当,時とでは当時としてはですねえー、もう500万を超える、えー、すごく、えー、高級感のある車、まあ、これで,でもあの本体価格にありますのでいろんなです、ね、あのメーカーオプションですねあの CD つけたりムーンルーフつけたり本ガーシートつけたりとかですね、えー、レーザークルーつけたりとか、えー、メーカーオプションの価格帯が、ね、ここに載ってますけれどもこういったものをです、ね、あのど,んど,んどんどんつけていくとです、ね、あの気がついたらです、ね、あのもう本当にすごい金額になっているというそういった、あのー、感じだと思いますけれども。まあ、お金の、ねえー、ある方はあの、まあ、そんなあんま気にしないかもしれないんですけれども、まあ、そういった、ね、新車でかかるそういったオプションてんこ盛りの車がですね、まあ、セダン不人気っていうことがですねあの逆にこうラッキーパターンですね安く手に入る時代でもあるのかなと思います、まあ、セダン不人気といってもですねクラウンとかレクサスとかまだねすごい人気ありますんで、えー、セルシオなんかはあのちょっと古いセルシオなんかはすごくいい車両なのに安く買えるっていうことであえて狙うのはありなのかなと思います、まあ、自動車税高いからっていうのはあるんですけれどもこれだけの装備のね、えー、これだけの高級感のある車がですね、えー、人気がないっていうことを理由に安く買えるのはね結構一向だと思いますので、えー、皆さんもですね、えー、以前セルシオ乗りたかったんだけど、あのー、ちょっと検討してるよっていう方なんかは今だからこそ、えー、狙い目なんじゃないかなと思いますし、新車でこう、セルシオをですね、所有された方はですね、まあ、改めてですね、えー、自分の車最高だな、いいなっていうことを実感していただいて、大切にですね、これからも、えー、長く維持していただければなと思います。はい。えー、まあ、ページ変わりましてですね、えー、今回セルシオの最後の、えー、背拍子になりますけれども、えー、改めてですね、えー、今日は、セルシオファンの皆様とですね、カタログを読み返してですね、改めてトヨタが世界に誇るこのトヨタセルシオという車、まあ、2代目の後期モデルをですね、皆さんと楽しむことができました。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。またですね、いろんな車、カタログね、たくさんこうコレクションありますので、出していきたいと思いますので、今後ともご視聴いただければと思います。ちょっとこんな車のカタログないかなとかいうリクエストもあればですね、なるべく優先的にこう出していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。えー、本日、えー、ご視聴いただきましてありがとうございました。DIY チャレンジの高でした。